Castilla-La Mancha líder nacional en el sector avícola. Así lo ha destacado hoy la consejera de Agricultura, que ha visitado una importante empresa de Guadalajara dedicada a la producción de huevos. La consejera ha señalado la apuesta del gobierno regional por un sector bien posicionado nacional e internacionalmente. Bienvenidos un día más a la actualidad con los informativos de Televisión Guadalajara. En este martes no solo hemos escuchado buenas noticias para la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha, sino que hemos conocido la programación para los próximos meses del Teatro Auditorio Buero Vallejo. Espectáculos para toda la familia, para todo tipo de gustos, que nos traen desde conciertos hasta obras de teatro con tragedias y comedias, pasando por danza y, como no, la vigésimo primera edición de la Cumbre Flamenca en abril. En la página deportiva, José Virgilio, ¿qué les espera a nuestros equipos? Pues nuestros equipos están ultimando su preparación porque esta semana, como viene pasando últimamente, hay dos partidos este próximo miércoles, es decir, mañana el Deportivo Guadalajara va a disputar Copa Federación, defenderá el 1-2 a cosechado en la ida de los cuartos de final frente al final del Zaragoza, mientras el balonmano Guadalajara juega Liga a Sobal frente al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Esta mañana hemos estado en el entrenamiento del Deportivo Guadalajara, todos listos, todos ok, lesionados, recuperados. Mientras, eh, veremos también cuáles fueron los mejores goles de la jornada en la segunda división B. Además, intentaremos saber qué le está pasando este 2014 al club deportivo Azuqueca que no gana. Terminaremos contándoles cómo está el hermano Guadalajara de cara a ese partido que les hemos dicho. Mañana visita el Palau Blaugrana, van a intentar hacer la machada, harto complicado. El Barça es el favorito absolutamente para todo esta temporada. De todo ello, como siempre, aproximadamente los detalles en una media horita, María. Ahora te vemos, José Virgilio. Hasta dentro de un rato. Mientras tanto, vamos a seguir conociendo otros temas del informativo de hoy. Si la dimisión de Julio García como presidente de la Mancomunidad Vega de Lenares se debate en el próximo pleno de la Diputación, Izquierda Unida se irá. Los socialistas consideran absurdo este punto del orden del día y consideran que únicamente lo presentan los populares para desmantelar las mancomunidades. Baja la tasa de criminalidad en Castilla-La Mancha, situándose durante 2013 en un 35%. Así lo refleja la memoria de actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la región. Dos infracciones entre los 73 vehículos controlados en la capital es el balance de la campaña de control de furgonetas y camiones realizada en Guadalajara. Castilla-La Mancha es líder en el sector avícola. Según ha destacado la consejera de Agricultura, se pueden encontrar los productos de este sector en los mejores comercios nacionales e internacionales. María Luisa Soriano ha estado hoy en Guadalajara para visitar una empresa dedicada a la producción de huevos y destacar la importancia que el sector tiene en la recuperación económica de la región. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha visitado una empresa de Guadalajara dedicada a la producción de huevos. Una empresa que, según ha destacado su presidente, es líder en el mercado, haciendo que sus productos estén muy bien posicionados. La empresa líder en el mercado nacional de, de huevos y, en segundo lugar, el papel fundamental que juega para el sector agrícola en Guadalajara y en Castilla-La Mancha. Para la consejera, los ingredientes del éxito del sector avícola están en la innovación y el buen posicionamiento de las empresas. Apuestas importantes que hacen también que se genere empleo en Castilla-La Mancha. Y esto se debe fundamentalmente a, a la calidad, a la innovación y a la fortaleza del sector en los mercados. Eh, a, a, se ha sabido posicionar tanto en los mercados a nivel nacional como a nivel internacional y todo ello es lo que avala la, la fortaleza de este sector y lo que avala el que hoy en Castilla-La Mancha podamos decir que somos los número uno en el sector avícola. La producción de huevos en la región está en un 30% y el censo de gallinas ponedoras supera los 12 millones de aves. Buenos datos que avalan el peso que poco a poco va ganando este sector. Cantidades, como digo, muy importantes que avalan la importancia de este sector en la región, que están posicionados muy bien y tienen una gran fortaleza desde el punto de vista comercial. Están en los mejores centros comerciales, tanto nacionales como europeos y también en países terceros. La consejera, también acompañada por el delegado de la Junta, la presidenta de la Diputación y el alcalde de Cabanillas, ha visitado las instalaciones de la empresa para conocer más de cerca el trabajo de un sector fuerte en el mercado nacional e internacional. 
La consejera de Agricultura también ha señalado que este buen posicionamiento se explica por la normativa de seguridad alimentaria y el buen cumplimiento de la normativa de seguridad animal. En Castilla-La Mancha, el sector avícola, eh, bueno, cumplió la normativa europea relativa a bienestar animal incluso antes de la fecha que estaba prevista a nivel nacional y europeo. Por tanto, es de agradecer el esfuerzo que ha hecho el sector para acomodarse a estas nuevas normas que, sin lugar a duda, ha supuesto pues, un incremento en los costes de producción y también desde el Gobierno regional pues, hemos estado ahí atendiendo a este sector y apoyando este esfuerzo económico. Desde el Gobierno regional destacan el apoyo a la industria agroalimentaria con ayudas de más de 700.000 euros destinadas a 11 proyectos en toda la región. Una importante cantidad que servirá para que las empresas continúen ampliando sus negocios o potenciando nuevas líneas que favorezcan su expansión. El Gobierno de Cospedal ha apoyado en este año concreto, en la última convocatoria de 2013, en 11 proyectos. 11 proyectos para el sector del huevo y de los ovoproductos que eh, bueno, ha supuesto una inversión y unas ayudas eh, importantes, unas ayudas de 748.000 euros que han permitido que el sector pueda hacer inversiones del orden de más de 4 millones de euros. Por tanto, una apuesta importante del Gobierno de Castilla-La Mancha por un sector que está creando mucho empleo en muchos municipios de la región y desde luego que eh, muestran el compromiso de este Gobierno por un sector que ha sabido innovar y que ha sabido estar en la vanguardia, eh, como estamos diciendo, y debido a ello y gracias a ello es lo, por lo que le está permitiendo el que estén tan bien posicionados en los mercados tanto nacionales como internacionales. Vamos a adelantarles ahora lo que va a ocurrir el viernes con motivo de la propuesta del Grupo Popular para pedir la dimisión de Julio García como presidente de la Mancomunidad Vega de Lenares y la petición de llevar la gestión de esta mancomunidad al Tribunal de Cuentas. El Grupo de Izquierda Unida adelanta que no ve adecuado discutir este asunto en el Pleno del Día. Dicen que se irán si este punto no se retira. Que es un proyecto que, que está absolutamente hueco, que intentan imponer a marchas forzadas tendiendo la mano con costes, eh, diciendo que se van a abaratar costes, pero sin decir cómo ni sustentándolo, sustentándolo con datos económicos ninguno, con una mano, mientras con la otra amenazan con darles en la cabeza con la ley de administración local. ¿no? Es... es como consideran desde el Grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial que se puede definir el servicio de recogida de basuras que trata de implantar el equipo de gobierno. Para Francisco Riaño, este proyecto, que podría ser beneficioso para la provincia, se trata de imponer sin diálogo ni consenso y sin aportar datos concretos. Con esta, en esta carta se, se ve claramente que no ha habido ni consenso en la Diputación con este tema, ni diálogo con los ayuntamientos y mancomunidades para ver cómo, encarabar este, cómo encaraban este proyecto. Fíjate que en alguna de estas cartas incluso ha habido pueblos que reciben una carta en la que la cantidad que se les propone o, o el coste que se les dice que podrá ser el, para su municipio es hasta tres veces menor que el que tienen a día de hoy. Pero no dicen ni cómo se va a hacer, ni cuántas recogidas semanales son, con qué medios se va a contar, con qué personal se va a realizar, si se va a subrogar al personal que actualmente trabaja para, la man, para las mancomunidades, trabajadores casi todos ellos de la zona. La oposición de este grupo político se debe a las formas, pues no al fondo, porque tratan de avalarlo, dice, con la ley de administración local recientemente aprobada, cuando lo que realmente creen atisbar como fondo es su intención de desmantelar las mancomunidades. Además, tampoco entiende esta situación cuando en la deuda que tiene esta mancomunidad tiene mucho que ver, asegura, ayuntamientos gobernados por el propio Partido Popular. Y todo esto sin nombrar que la, la deuda a la que hacen referencia y por la que quieren llevar al Tribunal de Cuentas eh, a esta mancomunidad proviene precisamente del impago y retrasos a la mancomunidad por parte de algunos ayuntamientos que curiosamente gobierna también el Partido Popular. ¿Y qué buscan entonces con todo esto? Pues en el fondo uno se da cuenta que lo que están buscando es pues, intentar demostrar, entre comillas, que la mancomunidad es insostenible para que así los ayuntamientos que la forman, que como he dicho son los más importantes en población y por tanto los más jugosos en un gran contrato para las grandes empresas, se vean obligados a pasar por el aro del señor Robisco y su proyecto hueco y sin forma. 
Por todos estos motivos, desde Izquierda Unida en la Diputación han pedido la retirada de este punto del orden del día en la comisión celebrada en la mañana de este martes y harán lo mismo el viernes en el Pleno de la Diputación. Si no se retira, ya anuncian que se ausentarán en el debate al no considerar este lugar adecuado. Francisco Riaño también ha querido valorar la petición de dimisión del actual presidente de la Mancomunidad, Vega de Lenares. El portavoz, de, el portavoz de Izquierda Unida deja entrever algo extraño detrás. En el que piden la dimisión o el cambio de actitud de la presidencia de la Mancomunidad de la Vega de Lenares, en la que esta diputación ni forma parte ni está representada. Y además pide que se lleve al Tribunal de Cuentas esa Mancomunidad. Y lo hace el Partido Popular de la Diputación Provincial, el grupo, el grupo de la, político del Partido Popular de la Diputación Provincial. ¿Por qué no lo hace el Partido Popular directamente a nivel provincial o a nivel de alguno de sus, de sus, eh, de sus asambleas en los pueblos que sí pertenecen a esta, a esta mancomunidad? ¿Por qué lo hacen aquí? ¿No será que quieren utilizar los servicios técnicos de la Administración Pública para no cargar de trabajo y costes a, los, a su partido? ¿No? ¿No verdad? No creemos que lo hagan por eso. Pues tendrán que explicar por qué lo hacen desde aquí entonces. Desde el Partido Socialista se ha hablado también sobre este asunto y por alusiones ha comparecido el propio Julio García. El actual presidente de la Mancomunidad Vega de Lenares califica la propuesta de absurda y asegura que tan solo se persigue por parte de Ana Guarinos y Lorenzo Robisco desmantelar las mancomunidades e implantar su servicio de recogida de basuras. Con este gobierno de Mariano Rajoy, con estos gobiernos que tenemos del Partido Popular y con gente como la presidenta, como la señora Guarinos o como el señor Robisco, con las diputaciones pasamos de la cooperación a la más pura inquisición. Es como Julio García se refiere a lo que sucederá previsiblemente este viernes en el Pleno de la Diputación Provincial. El presidente de la Mancomunidad Vega de Lenares, sobre el que se pide la dimisión, tiene claro que la Diputación y el equipo de gobierno tan solo persigue dos objetivos. Todo esto que están haciendo forma parte de una estrategia. Yo diría que con dos objetivos aquí, en Guadalajara, facilitar el desembarco de ese proyecto provincial, del que luego hemos hablado ya algunas veces y del que luego hablará María Antonia, y también un objetivo que tienen declarado, y es acabar con las mancomunidades. García denuncia una campaña de desestabilización y presión de la mancomunidad desde hace mucho tiempo, intentando asfixiarla, dice económicamente, con tres ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que mantienen una actitud incomprensible y de falta de lealtad. Los tres ayuntamientos son Cabanillas, Villanueva y Fontanar, que desde que gobierna el Partido Popular en ese municipio, ha experimentado, ha dejado de atender las, las obligaciones de manera descarada. ¿no? Entonces, esos tres ayuntamientos son los que en estos momentos, solamente los tres, mantienen con la mancomunidad el 50% de las deudas. Cabanillas debe el equivalente a 34 mensualidades. Una deuda por habitante de 159 euros aproximadamente. Villanueva de la Torre tiene aproximadamente 28 mensualidades el equivalente a 28 mensualidades sin abonar, con una deuda por habitante de 108 y fontanar aproximadamente otros 28, con una deuda por habitante de 125 euros. Estos son los tres municipios que están encabezando desde dentro esta eh, ya insoportable, insoportable actitud de no pagar y además exigir responsabilidades. Además, los socialistas no ven sentido especialmente actitudes como la del Ayuntamiento de Cabanillas, que paga la mancomunidad de Aguas del Sorbe religiosamente, pero no a la de la Vega de Lenares. Y les recuerdan que es voluntario pertenecer a esta mancomunidad, pudiéndose ir cuando quieran, eso sí, siempre y cuando abonen la deuda que tienen con la mancomunidad. Pues bien, ante esta situación y puesto que desde la Mancomunidad Vega de Lenares se asegura que hay ayuntamientos que están tratando de boicotear la propia institución dejando de pagar, se adoptarán medidas legales para evitar que esto siga ocurriendo. Además, se adoptarán medidas de penalización para los que no quieran pagar. Bueno, ahora que está claro que la actitud de algunos ayuntamientos forma parte de una estrategia, y que 
esa negativa, su, su actitud, su negativa es deliberada y continuada, yo les digo a estos municipios que si tratan de llevar la oposición a ese terreno, si tratan de exigir responsabilidades, como han dicho ante el Tribunal de Cuentas, por una gestión, por unos resultados que ellos mismos han provocado, ¿no? entonces les digo que la mancomunidad, yo mismo lo propondré en el próximo pleno, tomará acuerdos de proceder también judicialmente contra esos municipios que han estado causando un perjuicio evidente a la mancomunidad y también, especialmente, contra las personas que hayan estado dando la orden de retrasar, de retener esos pagos. Porque, claro, es muy curioso ver cómo durante todo ese tiempo no es que los municipios no hayan pagado, es que han pagado unas cosas y otras no. En el próximo pleno también llevaremos medidas de penalización, de recargo contra aquellos ayuntamientos que mantengan esa actitud y que quieran que la mancomunidad pase por dificultades simplemente porque a ellos les viene bien no pagar. En nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Julio García, presidente de la Mancomunidad Vega de Lenares. Julio García, bienvenido a los informativos de Televisión Guadalajara. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar con la entrevista. Denuncia una campaña de acoso y derribo de, por parte de la Diputación hacia las mancomunidades, en particular hacia la que usted preside. Sí, forma parte de esos objetivos que decíamos. Para llevar a cabo su proyecto provincial necesitan que el, el, quienes están prestando el servicio en este momento, las mancomunidades, dejen de prestarlo. Como no consiguen ni lo intentan convencer con su servicio, ni siquiera aportan datos, lo están intentando a base de desmantelar las mancomunidades. En el caso concreto de la mancomunidad Vega de Lenares se dan, creo, otras razones. Desde hace tiempo llevan tratando de desestabilizarla y bueno, pues, llevan tiempo embarcados en esta campaña contra ella, pero desde luego por ahí no lo van a conseguir. Es decir, que advierten que detrás de toda esta campaña que dicen está... El que, el que el equipo de gobierno quiere implantar su, su sistema de recogida de basuras. Bueno, esa es la opinión que nosotros tenemos. Desde luego resulta insólito. ¿eh? Primero, que este debate o esta petición que hacen de responsabilidades, que recuerda los procedimientos inquisitoriales, es insólito que se plantee en la propia Diputación. La Diputación no está para estas cosas y el equipo de gobierno debería centrarse en sus propias obligaciones. Pero además es insólito y es inadmisible que suscriban esa petición de exigencia de responsabilidades por la deuda que se ha causado durante estos años representantes de esos ayuntamientos que han contribuido en mayor medida que se genera la deuda. Hombre, no. ¿Mm? Si esto va a ser así, si ellos creen que la exigencia de responsabilidad debe seguir por estos derroteros, evidentemente la mancomunidad no podrá hacer otra cosa ¿Eh? que a su vez exigir la responsabilidad precisamente a ellos, que fueron quienes en mayor medida generaron esta situación. Si no consideran la, la Diputación el espacio adecuado para tratar este asunto, ¿dónde consideran que debería hacerse? Bueno, yo creo que este debate se puede, se puede mantener en el seno, primero en el seno de la propia, diputa, perdón, de la propia mancomunidad. Hay representantes de estos municipios, es verdad que están en minoría. Si luego, yo no discuto que se puedan exigir responsabilidades, pero hombre, que alguien que no haya pagado ¿no? precisamente esté exigiendo que se depuren responsabilidades por la deuda que se generó, ¿no? parece un poco, desde luego, es inaudito, es incomprensible. Yo creo que para empezar deberíamos mantener un debate desde la lealtad que yo creo que debe presidir la pertenencia a una mancomunidad. Ahí estamos representadas instituciones. Somos representantes de los ciudadanos. Estamos para prestar servicio. Y debemos exigirnos que cada uno cumpla con su obligación, evidentemente. Pero no tratar de torpedear las instituciones. No tratar de que alguien supla, no supla, en este caso los ayuntamientos que no han pagado, en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué considera especialmente grave la actitud de Cabanillas? Hombre, pues mmm, señalo la actitud de Cabanillas porque es uno de los municipios, primero, es el que en ese ranking, llamémosle, de deuda por habitante o de retraso en los pagos es el que se lleva la palma. ¿eh? Este es un municipio 
que junto con Villanueva, durante, cuando yo llegué a la presidencia hace poco más de un año, durante este mandato todavía no había abonado ni una sola liquidación. ¿Mm? Además de eso, es el municipio que de alguna manera encabeza este movimiento. Cabanillas ha manifestado desde hace un tiempo su deseo de salirse, de salirse de la mancomunidad. Y desde la mancomunidad no le vamos a poner ningún problema, evidentemente ¿eh? cumpliendo sus obligaciones. La primera de ellas es estar al corriente de pago. Es decir, lo que no vamos a consentir es que el deseo de Cabanillas de abandonar la mancomunidad suponga un perjuicio para el resto de los municipios o para la propia mancomunidad. Los estatutos son bien claros. Una asociación, perdón, una mancomunidad es una asociación voluntaria. Cuando alguien quiere entrar, lo pide y cumple los requisitos y entra. Cuando alguien quiere salirse, cumple los requisitos, paga lo que debe y se va. No hay ningún problema. Pero, desde luego, el perjuicio o el coste, ni la deuda ni los costes de la salida de Cabanillas, porque eso supone un perjuicio también en el contrato que se mantiene, los van a pagar ni los pueblos que queden ni los vecinos de sus pueblos. Una última pregunta para terminar. Izquierda Unida ya ha anunciado que si este punto se presenta en el, en el próximo pleno y se debate, ellos se irán. ¿El Grupo Socialista se quedará a debatir o también se irá? Pues en el Grupo Socialista no lo hemos, no lo hemos valorado, no, lo hemos, eh, no hemos tomado todavía una decisión. Sí que hemos pedido la retirada de este punto. De aquí al viernes valoraremos qué hacemos. Desde luego, yo considero que no es adecuado ni mucho menos eh, tratar este, esto en el Pleno de Diputación. Primero, como decía antes, porque no es la institución encargada, no tiene encomendada la tutela de, los, de las mancomunidades. Las mancomunidades también responden, responden ante el Ministerio, responden ante quienes prometemos cumplir la, la normativa, ante el marco legal, ¿no? y también porque es evidente que es, parece una burla que sean los propios miembros del Grupo Popular los que exigen unas responsabilidades que ellos mismos han, han generado. ¿no? Julio García, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, se ha reunido hoy con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, quien le ha hecho entrega de la memoria anual 2013 de la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. El documento contiene el desarrollo de la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a lo largo del pasado año en la región, donde se ha detectado una bajada de la tasa de criminalidad, situándose este año en un 35%. La memoria recoge a su vez la actividad desarrollada en las diferentes áreas que componen la delegación del Gobierno destinadas a potenciar la prestación de servicio al ciudadano. El encuentro se enmarca dentro de la continua colaboración y cooperación entre el Gobierno regional y el Gobierno de España. Finaliza la campaña especial sobre vigilancia y control de camiones y furgonetas realizada por la Dirección General de Tráfico en coordinación con la Policía Local de Guadalajara. Como resultado de esta campaña, solo se han detectado dos infracciones entre los 73 vehículos controlados en la capital. Durante el periodo de vigencia de esta campaña celebrada en nuestra ciudad del 10 al 16 de febrero, se efectuaron 73 controles en camiones y furgonetas, registrándose únicamente dos infracciones en dos de ellos, cursándose las correspondientes denuncias. A esta campaña, auspiciada por la Dirección General de Tráfico, se sumó la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Guadalajara. Estas acciones tienen un carácter preventivo y resultan muy eficaces. Además, ponen de manifiesto la cada vez mayor concienciación que a nivel de usuarios de este tipo de vehículos se tiene sobre el correcto cumplimiento de la normativa y de la conducción responsable. En nuestra ciudad, esta campaña corrió a cargo de la policía local. Entre otros parámetros se realizaron pruebas de control de alcoholemia, control del uso de los dispositivos de seguridad o controles de los tacógrafos. Ya se ha dado a conocer la programación cultural para los próximos meses en el Buero Vallejo. Desde marzo hasta mayo tendremos una variedad de espectáculos de teatro, ópera, danza y por supuesto espectáculos infantiles y música. Manu Carrasco vendrá en abril y también pasará por las tablas del Buero la cena de los idiotas. 24 espectáculos de danza, teatro, circo y música ofrecerá el Buero Vallejo durante el próximo trimestre. El mes de marzo comenzará con el homenaje al oeste de la compañía Illana, a través del espectáculo Far West. Le seguirá Ecuba, protagonizada por Concha Velasco, después de pasar por el Teatro Romano de Mérida. Una semana más tarde, el 14 de marzo, será el turno de la ópera La Bohème, de Giacomo Puccini. 
Y el sábado día 22 se festejarán en las tablas del teatro los 10 años que cumplen los lunis, con un espectáculo para los más pequeños. Para finalizar marzo, el cantador de flamenco Miguel Poveda presentará en el Burro Vallejo su último trabajo, íntimo tras 25 años de carrera a sus espaldas. Por otro lado, Pepo Nieto y Paco Tous protagonizarán la obra de teatro Mitad y Mitad. En abril seguirá la tradicional campaña de Ven al Teatro para los Escolares y el ballet de Milán visitará Guadalajara. Una de las compañías de danza más prestigiosas del mundo, que representará a Romeo y Julieta. Nos harán revivir una de las historias de amor más universales, basada en la relación tormentosa entre las familias Montesco y Capuleto de la ciudad de Verona. También habrá un concierto bajo la premisa Música Inmortal, por parte de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, quienes interpretarán la Quinta Sinfonía de Beethoven. La música contemporánea también ocupará su lugar, con el concierto de Manuel Carrasco, quien presentará su nuevo disco Confieso, que es sentido. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón... Se... En abril el teatro vendrá de la mano de la Dama Duende, de Calderón de la Barca, o El nombre de la Rosa, una adaptación de la novela con mismo nombre de Humberto Eco. Siguiendo con el Teatro Mayo contará con la presencia en el Buero Vallejo de los actores José Mayuste y Felizuco o José Luis Mosquera, quienes darán vida a la obra La Cena de los Idiotas. Y acróbates y bailarines del Circo del Sol y del Circo de Moscú darán vida al espectáculo de variedades El Hotel, programado para el día 23 de marzo.